Và xin chào các bạn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn photo giấy chứng minh nhân dân và sổ khẩu không tháo ghim trên các khổ A5, A4 trên máy Toshiba e Studio 723 giờ mình sẽ bắt đầu photo giấy chứng minh nhân dân trước đầu tiên mình sẽ đặt giấy chứng minh nhân dân vào đây Đó. nếu ví dụ là hai bảng để tiết kiệm thì các bạn sẽ cho thêm một cái nữa ở đây các bạn nhớ là cách ra một chút nhé đặt giấy chứng minh nhân cân với mặt trên và chứng minh nhân dân thứ hai thì cách chứng minh nhân thứ nhất một chút ở đây thì mình chỉ làm minh họa thôi Rồi. bắt đầu chọn khổ thì các bạn chọn khổ A5 ở đây thì mình tiết kiệm thì mình dùng khổ giấy A5 các bạn chọn chế độ hai mặt duplex 2 2 rồi. mực thì tùy vào giấy chứng minh nhân mà các, các bạn có thể điều chỉnh là đậm nhà đậm hoặc nhà ở đây thì mình để ở chế độ mặc định và số bảng thì ở đây các bạn tùy theo số bảng nhé ví dụ như 1 2 10 thì các bạn có thể là lựa chọn ở đây ở đây thì mình đang lựa chọn số bảng là một các bạn sẽ bắt đầu nhé. start các bạn nhấn start sau đó chọn yes tiếp theo các bạn đổ mặt giấy chứng minh nếu là khóa 4 thì các bạn sẽ đặt ở vạch này A3 thì các bạn sẽ đặt ở vạch này khoảng hơn 200 giữa khoảng trắng giữa 200 200 và vạch này Đó. và nếu là khóa 4 thì các bạn sẽ đặt ở sát vạch 300 Đó. ở đây thì là A5 nên mình sẽ đặt ở vạch này Các bạn lưu ý về cách lật nhé Chứng minh nhân cũ thì ở vạch này Các bạn lật thì sẽ lật theo chiều như thế này Đây Úp xuống Rồi đặt lên đây Rồi xong Rồi các bạn bấm start Mình chọn yes Ở à, finish Xin lỗi Các bạn sẽ thấy là Đây chính là bản chứng minh nhân dân hai mặt. Nếu các bạn cắt thì sẽ được hai cái giấy chứng minh nhân dân. Đó, đầy đủ hai mặt. Như vậy là xong phần giấy chứng minh nhân dân rồi nhỉ.